네, 이어서 수도권 소식입니다. 경기도 남양주에서 중증 장애인 아들을 23년간 돌보고 있는 아버지를 돕기 위해 지역 주민들이 나섰다는 소식 서상교 기자가 전해드립니다. 인상 좋은 시운 다섯 살 장형섭 씨는 남양주시의 한 임대 아파트에서 아들과 둘이 삽니다. 아들은 태어난 순간부터 23살이 된 올해까지 한 번도 혼자 걸어본 적이 없습니다. 인공호흡기에 의지해 매 순간 가나다란 생명을 이어가는 중증장애인입니다. 이런 아들 곁을 장 씨가 오롯이 지키고 있는 겁니다. 진짜 일주일 정도밖에 못 산다고 그랬는데 지금까지 살아있단 말이에요. 주변에서 많이 포기하라고 했어요. 시에서는 하루 7시간씩 청소나 가사 등의 장애인 도우미 활동을 지원하고 있습니다. 나머지 시간에 아들을 돌보는 일은 장 씨의 몫입니다. 장 씨도 당뇨나 심장 이상 등의 증세로 시달리지만 자신의 건강 문제는 뒷전입니다. 아들 엄마와는 작년에 헤어졌습니다. 아들 병간 후에 3, 40대 삶을 고스란히 바친 아내를 더는 붙잡을 수 없었다는 설명입니다. 이런 사연이 알려지면서 주민 자체가 도움의 손길을 내밀었습니다. 간병비 명목으로 매달 100만 원씩 지원하기로 한 겁니다. 얘기 듣고 오늘 사실 처음 왔어요. 근데 너무 아버님 긍정적이시고 그래서 진짜 열심히 잘 도와드려야 되겠다는 생각을 했습니다. 어제 시작된 릴레이 기부에 벌써 20명이 동참했고 모인 금액도 400만 원을 훌쩍 넘겼습니다. 장 씨는 수시로 나쁜 생각이 일지만 주변의 격려와 도움에 힘입어 새롭게 마음을 고쳐먹는다며 침상의 아들에게 눈길을 고정합니다. 우리 아이가 있는 이유 중에 하나, 하나는 다들 감사하고 열심히 살라는 의미가 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. SBS 서상규입니다.